Abordó la unidad que lo trasladaría a Huancayo con toda su mercadería sin pensar que ésta se perdería en el trayecto. Cayetana Palomino Quilca abordó un bus de la empresa Perla Express el último domingo por la noche con una mercadería valorizada en 2.800 nuevos soles. Hasta ahí, ahí se paró. Yo pensé que no aquí en puesto policial también, yo no sabía. Se nos que se paró el carro. Cuando se ha parado el carro, dijo el chorro subió. El ayudante dijo, señores pasajeros, hemos sufrido de un asalto, dice. Yeah. Y cuando dice, yo en mi mente, como en casa, como nos va a asalto, lo habrá hecho parar al chofer, ese era en mi mente. Uh -huh. Entonces dije, hemos sufrido de un asalto, pero de la bodega. Todo lo de, de la bodega no hay quienes han traído sus equipajes, vayan a reversarlo, no hay nada. Eso habló. Entonces, ¿cómo? Para eso usted has venido parando, parando, entonces se supone que eres el compinche del ratero, le dije. La graviada refiere que por constantes veces esta unidad paraba a cada instante en promedio por 30 minutos. Para darse cuenta, su mercadería ya no se encontraba. Culpa a los ayudantes del vehículo, ya que cada uno contó una versión diferente de los hechos. Ahí es, le dije, entonces... Eh, para eso bajé desesperadamente, miro la bodega, no hay nada en la bodega y vol volteé y ahí estaba el chorre parado, al chorre lo he agarrado, lapos, puñetes, lo he agarrado, ¿dónde está mi paquete? Tú has alzado, ¿cómo vas a, van a venir parado? Diciendo, ahí habló el chorre, no, hemos cambiado llanta y en ahí nos hemos olvidado este, cerrar la bodega, así dijo. Entonces el otro, otro habló diciendo no, oh, cuando está cambiando la llanta yo estaba de sueño, cansado, yo me he ido adelante a dormir y el, el chofer es nomás ha cambiado, el chofer nomás ha cambiado y ahí seguro los, oh, los ladrones habrá subido adentro de la bodega y cuando estamos viniendo lo habrá abierto. Eso, eso habló, entonces son dos veces que habla mal, entonces dejé yo, y aquí tú y antes parándote más arriba, eh, dejando al carro, oh, ustedes han regresado oh, con el, tú, el chofer, aquí han ido dejando al carro, entonces ahí cuando atrás habrá venido, ustedes como quien dice ya, sácanlo, han venido parando, parando, eran con pinches, diciendo así, yo le, yo le he dicho así. Siete pasajeros perdieron su mercadería y pertenencias con este incidente. Tanto los choferes como los ayudantes en el momento no les dieron una adecuada orientación de cómo tendrían que acudir. Los que hemos tenido de un señor, dice, de un, la señora dijo nomás, yo soy de Jauja y he traído mercadería, yeah. eh, un costal, un saco. Pero la otra, el señor dijo, un costal también he traído de toda compra de mis familias, mis hijos viven acá en Lima, ha hecho compra, todo, todo, ropa para mi familia, para mi señora, para mis hijos menores, todo, todo, eso se ha llevado en costal, ha estado, dijo, compras, otras compras, zapatos, ropa, todo, todo, pantalón, casaca, todo lo que ha comprado, dijo eso, pero de mí era y lo de costura, y lo de bordar, matizado, eh, blusa, uh, después el ocho, este chompas, ese importado será. ¿Valorizado en cuánto? Uh, son 2.800. La empresa de transportes Perla Express tampoco estaría haciéndose responsable de esta posible negligencia, por lo que los agraviados presentarán una denuncia penal ante la Policía Nacional y ante Indecopi.